Hej, jestem Daniel Marcinkowski, a to siódmy odcinek podstaw Mac OS na kanale Aplikacje. I dzisiaj przyjrzymy się bliżej Continuity, czyli wszelkim funkcjom związanych ze współpracą między urządzeniami z iOS i Mac OS. No i na pewno najważniejszą funkcją, którą Apple wszędzie podkreśla na każdym kroku jest Handoff. Jest to funkcja, która pojawia nam się w doku na Macu oraz na lock screenie na iPhone'ie, która pozwala nam uruchomić ten sam program w dokładnie tym samym miejscu, co mamy uruchomione na innym urządzeniu. W tym przypadku jest to Safari. Jak widać Safari się uruchomiło na pustej stronie, bo taką też mam wybraną aktualnie na iPhone'ie. Funkcja ta działa również z aplikacjami film trzecich. Jak możecie zobaczyć w doku mam teraz ikonę Fantasticala, który jest aktualnie uruchomiony na moim iPhone'ie. W iOS 10 oraz Mac OS Sierra pojawiła się również funkcja uniwersalny schowek, która umożliwia nam kopiowanie i wklejanie tych samych rzeczy między wszystkimi naszymi urządzeniami z tym samym Apple ID. Teraz skopiuję link na iPhone'ie i od razu mogę go wkleić również na moim Macu. Tak samo działa to w przypadku iPada. Jeśli znajdujemy się w miejscu, w którym Wi-Fi jest słabe albo po prostu nie jest otwarte, zawsze możemy skorzystać z opcji Instant Hotspot. I działa ona na takiej zasadzie, że po wybraniu opcji Wi-Fi z menu bar Pojawia nam się nasz iPhone bądź iPad z LTE i po wciśnięciu tej funkcji jesteśmy od razu podłączani do tego telefonu i automatycznie też jest włączana opcja osobistego hotspotu na naszym iPhone'ie. Jeśli chcemy szybko wysłać jakiś plik na naszego iPhone'a, iPada lub innego Maca, możemy skorzystać z funkcji AirDrop. I żeby ją uruchomić wystarczy z podręcznego menu wybrać opcję AirDrop i z menu, które nam się wyświetli wybrać nasze urządzenie. Po prostu klikamy jeżeli jest to urządzenie z, tego, z tym samym kątem Apple ID, klik wyśle się błyskawicznie. Na komputerach Mac możemy także odbierać wiadomości SMS przychodzące na naszego iPhone'a. I żeby to zrobić w ustawieniach iPhone'a musimy się upewnić, że mamy włączone wysyłanie wiadomości na nasze inne Maci. I w tym miejscu możemy zaznaczyć, na którym Maci ma być wysyłana przychodząca do nas wiadomość. Podobnie ma się to w przypadku połączeń telefonicznych, gdzie w ustawieniach iPhone'a musimy wybrać opcję Calls on other devices w ustawieniach aplikacji telefon i tutaj wybrać na jakich Macach chcemy odbierać połączenia telefoniczne. No i to na tyle w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie, no i do kolejnego, który już za tydzień. Trzymajcie się, cześć!